इस ट्यूटोरियल में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच सेज प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल बाई सेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक ओके हमें गिवन क्या है पहले उसके बारे में बात करते हैं एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी और उसके इंटरनल बाई सेक्टर्स इंटरनल बाई सेक्टर्स का मतलब कि ये इस एंगल एंगल ए को बाई करता है ये लाइन एंगल बी को बाई करती है ये एंगल सी का बाई और ये लाइन एंगल डी का बाई यानी कि अगर मैं इसको एंगल वन बोलूँ तो एंगल वन एंगल ए का हाफ है तो मुझे गिवन क्या है एंगल वन इज हाफ ऑफ एंगल ए ठीक है एंड इसको मैं बोल देता हूँ से एंगल टू तो एंगल टू हाफ ऑफ एंगल बी है एंगल टू इज हाफ ऑफ एंगल बी सिमिलरली इसको मान लो मैं बोल देता हूँ एंगल थ्री और इसको बोल देता हूँ एंगल फोर तो एंगल थ्री मुझे गिवन है हाफ ऑफ एंगल सी एंड एंगल फोर है हाफ ऑफ एंगल डी ठीक है ये चारों मैंने ले लिए हालांकि इधर वाला एंगल भी हाफ ही होगा ठीक है तो उसको अभी लेने की ज़रूरत नहीं है तो उसको हम छोड़ सकते हैं ओके अब देखो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनी अगर बनी इफ पॉसिबल इफ पॉसिबल का मतलब क्या है ये भी पॉसिबल है कि ना बने कैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है वो एक स्क्वायर है ठीक है तो स्क्वायर का इस एंगल का बाई और इस एंगल का बाई सेक्टर ही होता है ये डायगोनल सिमिलरली अगर इस एंगल का बाई सेक्टर तो वो इस साइड का इस एंगल का बाई भी होगा ठीक है तो स्क्वायर के केस में ये दोनों एंगल बाई होते हैं डायगनल्स और ये एक ही पॉइंट में मीट करते हैं तो उस केस में ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनती बीच में ठीक है अब हमने मान लिया कि क्वाड्रिलेटर बन गई से इसका नाम रख देते हैं P, Q, R और S। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है अब साइक्लिक क्या होता है अब साइक्लिक ये होता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटर हो जो किसी एक सर्कल से होके निकलती हो उसके चारों वर्ड्सेस एक सर्कल पे लाई करते हो तो वो क्या होता है साइक्लिक ठीक है अच्छा साइक्लिक होने का मतलब क्या होता है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्रीज तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 एंड डिग्रीज सिमिलरली इस एंगल और इस एंगल का सम भी कितना होगा 180 एंड डिग्रीज तो अगर मैं इस क्वारिलेटर पी क्यू आर एस में एंगल पी और एंगल आर ये अंदर वाले जो दो एंगल्स हैं अगर इनका सम हंड्रेड एंड प्रूव कर दूँ तो उसका मतलब पी क्यू आर एस क्या होगी साइक्लिक क्वारिलेटर ठीक है तो यही हमें प्रूव करना है अब हम कैसे प्रूव करेंगे लेट सी दैट इसके लिए मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज करूंगा एक तो मैं ये वाली ट्रैंगल लेता हूं और एक मैं ये वाली ट्रैंगल लेता हूं ठीक है तो पहले मैं पी ए बी ट्रैंगल लेता हूं ठीक है पी ए बी ट्रैंगल में ये जो एंगल है ये एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल है ठीक है इन ट्रैंगल पी ए बी ये जो एंगल एस पी बी है एस पी बी ये जो एंगल एस पी बी दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल ये इस ट्रैंगल का एक्सटीरियर एंगल है तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम किसी भी ट्रैंगल का कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल उसके ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है दिस एम्प्लाइज एंगल एस पी बी इज एंगल वन प्लस एंगल टू ठीक है बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इस थ्योरम का प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया आप उसको देख सकते हो ओके okay? अब एंगल एस पी बी कितना हो गया एंगल वन कितना है हाफ ऑफ एंगल ए तो ये हो गया हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल टू कितना है हाफ ऑफ एंगल बी क्यों ये क्या है हमें गिवन दिस एम्प्लाइज एंगल एस पी बी इज हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी ठीक है इसको मैं बोल देता हूँ से नंबर वन अब हम बात करते हैं इस ट्रैंगल की इन ट्रैंगल सी आर डी सी आर डी अब इस ट्रैंगल में ये जो एंगल है एंगल क्यू आर डी एंगल क्यू आर डी इज एन एक्सटीरियर एंगल राइट ये जो एंगल है ये इस ट्रैंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है तो यानी कि ये जो एंगल है इस ट्रैंगल के ऑपोजिट दो एंगल्स के सम के बराबर होगा 
this implies angle q r d q r d is angle 3 plus angle 4 which is equal to angle 3 plus angle 4 angle 3 kitna hai half of angle c aur ye kitna hai half of angle d to ye kitna ho gaya half of angle c plus angle d theek hai ye half of angle c plus angle d ho gaya isko main bol deta hu se number 2 ab main 1 aur 2 ko add kar lu kyunki mujhe इन दोनों एंगल्स के सम को 180 डिग्रीज प्रूव करना है ठीक है तो ये एंगल ये वाला है SPQ बोल दो या SPB बोल दो इट्स वन एंड द सेम थिंग और दूसरी तरफ ये एंगल QRD QRD बोल दो या QRS बोल दो इट्स वन एंड द सेम थिंग तो इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं ठीक है ऐड 1 एंड 2 यहां से अब इसको मैं सीधा ही एंगल P बोल देता हूं ठीक है इस एंगल को एंगल P बोल देता हूं प्लस इसको मैं बोलता हूं इसे एंगल R ओके शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एंगल पी और एंगल आर इज हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी तो हाफ में बाहर निकाल लेता हूं दिस इंप्लाइज एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ये क्या है इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स और एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्रीज सो दिस इज हाफ इनटू 360 डिग्रीज व्हिच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज तो यहां से हमारे पास क्या आ गया इन दोनों एंगल्स का सम जो इस क्वाड्रिलेटरल के दो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका सम कितना है 180 डिग्रीज दिस इंप्लाइज पी Q R S is a cyclic quadrilateral. Hence, prove. So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.